Njia zipi za kumfanya mpenzi aliyekuacha ili akurudie japo yeye ndiye aliyekuacha anasema e, akaolewa na mwanaume mwingine e, anasema na mwaka sasa umepita bila mawasiliano e, bila mawasiliano ah ndio Okay njia zipi za kutumia kusababisha mwanaume au mwanamke aliyekuacha akurudie mm. La kwanza kosa kubwa ambalo especially wanawake wanalifanya ni pale pale unapokuwa umeachwa mm ukawaomba marafiki za huyo mwanaume wa kuombea msamaha mrudiani hilo ni kosa kubwa sana mm. kama unapokuwa umeacha na mwanaume usiende kwa marafiki zake kuomba msaada mm. kwa sababu gani anaweza kuwa anafikiria kukurudia lakini akikumbuka kwamba wenzie walishamwambia kwamba ah huyu hafai si na nini hawezi akakurudia mm. hilo la kwanza la pili ni kweli baada kwa sababu wale unampenda baada ya kukuacha mbembeleze kama kwa muda wa mwezi mmoja sawa eh mm. mwezi mmoja ukiisha haja kuwa na onyesha dalili ya kutaka kurudiana na wewe acha kumbembeleza acha kumtumia message hata ile ya mambo acha lazima yeye ajione kwamba kwamba kuna kitu anakimisi kutoka kwako mm. ambacho alikiona kipindi mko pamoja yeye ndiye aanze kuhangaika kukutafuta wewe kwa hiyo kuendelea kumbembeleza kwa muda mrefu ndio unamfukuza aende mbali zaidi mm. la lingine la pili la lingine la kufuangalia Jitahidi sana usitengeneze ukaribu na mwanaume yote kama ni mwanaume ni mwanamke umeachwa na mwanaume kama ni mwanaume umeachwa na mwanamke usitengeneze ukaribu na mwanamke yote yule sababu ni kipindi ambacho mwenzio anafikiria huenda huyu mtu mm. ana mtu, mtu mwingine ndio kwa hiyo umpe kazi yako atatafuta usidi vipi hivi ana mtu mwingine au vipi mm. kwa hiyo hapo bado unaacha mlango wazi huyu mtu akurudie unapotengeneza ukaribu na mwanaume yote au na mwanamke yote kwa sababu umeachika kwa hiyo kwa maana mwingine unamfungia mlango yule mtu mwingine. Mm. Kwa hiyo ana akishapata habari kwamba una mtu mwingine tayari hauwezi kurudia tena. La mwisho. Mm. Unalopaswa kulifanya hili ni la kisaikolojia. Nimemsaidia dada mmoja mwenye akajishangaa, sawa? Yule dada alikuwa ameachwa, sawa? Mm. Akashangaa, alikuwa yani hajawahi kunana kwa muda mrefu. Akashangaa kwenye mechi hiyo juzi ya siji yanga na mbao wamekutana kwenye mpira, mm. wakaanza maongezi, sawa? Kwa cha msingi cha msingi ni kwamba unapoamka asubuhi. Mm. Sawa? kila siku yani baada ya kuacha unapoamka asubuhi kila asubuhi unapoamka anza kujipa moyo wewe mwenye kwamba bwana mimi ni mtu mzuri ni mtu na thamani na anastahili kupendwa sawa alafu kama ni ni, ni, ni Alex aliyekuacha sijui ni, ni, ni Hamisi aliyekuacha mm. Hamisi bado nampenda lakini mm. iko siku atanirudia kwa hiyo yani unapokuwa una unaongea maneno hayo asubuhi unapoamka mm-hmm. na unapoenda kulala mm-hmm. kuna vitu ambavyo vinatoka kwenye roho yako vinaenda kwa huyu mtu vitaanza kumsumbua mm-hmm. dawa hiyo 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 kuna vibration nasema kuna kuna vibration unazitengeneza kwenye biblia anasema kwamba mdomo una uwezo wa kuua au kuponya mm-hmm. kwa hiyo yale unayozungumza yanakwenda kwenye ulimwengu wa kiroho yanakwenda kumsumbua yule mtu atajikuta tu anakumisa elewi kwa nini achangana kutafuta kwa hiyo ni mambo ya msingi yafanya Uyo anaitwa Frenki, anapatikana Mwanza, anasema ana umri wa miaka 22, anaomba kuuliza mke wake wana miaka mitatu, anasema ugomvi yaishi ndani, akimwambia tuachane eh kilo safi ataki, anasema hadi eh amtoe roho ndio aondoke <laughs> kwenda kwao. Lakini bado anasema anampenda daktari naomba msaada. Hebu rudia hiyo message. Anaitwa Frenki, anapatikana Mwanza ana umri wa miaka 22, mm. anauliza kwamba e, mke wake ana miaka mitatu. Mm. Na ila sasa anasema ugomvi hauishi ndani. Mm. Akimwambia waachane kilo safi. Ehe kwamba anasema hadi amtoe roho ndio aondoke kwenda kwao. Mm. Na hisi mwanamke ndo anajibu kwa mwanaume. Okay. Lakini bado anasema mm. nampenda daktari. Sasa huyu mwanaume tena bado anafanya nini? Mm. Anampenda mwanamke kwa hiyo anaomba msaada wako. Okay, la kwanza huenda huyu mwanamke labda wewe ndio uli, ulikuwa ni mwanaume wa kwanza kwake. Anakupenda na huenda kuna vitu ambavyo anavipenda kutoka kwako. Lakini kuna maeneo mengine ambayo hayapendi kutoka kwako. Kwa mm-hmm. mfano, hujawahi kumtoa outing, hujawahi kumpa zawadi au usaidii ndugu zake au mm-hmm. sijui nini. Kuna vitu ambavyo vivifanyi. Kwa hiyo anataka ubadilike ili aendelee kuishi na wewe. Na ndio maana unapomwambia hapa tuachane kiroho nzuri, hakuelewi kwa sababu anataka endelee na wewe lakini sasa anashindwa kuelewa ni kuacha ni simwache. Sasa mm-hmm. cha msingi ni kwamba bado anakupenda dawa sasa kuna mabadiliko ambayo anataka aone kutoka kwako na ndio maana sasa kwamba bwana mimi siwezi kuacha mpaka nimekutoa roho mm. yaani kwa maana mengine kwamba kuna vitu anataka ufanye mabadiliko kama una matatizo ya nguvu za kiume 
kuna kiumbe kidogo mm. au kama ni bahili ni mchoyo <laughs> angalia <laughs> naona no, angalia wapi unakosea ili huyu mwanamke asione sababu ya kuwa na roho mbaya kwako na kufanya jeuri za aina mbalimbali kwa hiyo kuna kitu ambacho haiko sawa kwa sababu kama kweli angekuwa hakupendi ungemwambia kuachana yai kwake kwa sherehe lakini hataki kuondoka lakini kama una siwezi kuondoka mpaka nimekuwa maana unayo thamani mm. na hataki hiyo hiyo thamani uliyonayo mwanamke mm. mwingine aifaidi ndio kuna vitu anaifaidi kutoka kwako lakini kuna mume mwingine mwingine ambaye anaona kwamba anamuumiza yanamkosesha raha mm. tama kwa hiyo hilo liangalia na kwa mawasiliano nitatoa na madhabu za simu mwisho wa kipindi tuwasiliane kusaidia zaidi huyu anasema jamani yeye kwamba ana mpenzi wake anataka wafanye tendo lakini yeye anamwambia subiri amalize chuo lakini anasema e, aelewi afanye nini anaitwa Renata kutoka Ghana. Wao hivi kwenye kufanya hilo tendo upo uwezekano mtu kupata ujauzito. Sawa? Sasa uh, cha msingi yeye ye, anataka amalize masomo ndio atajisikia salama zaidi kwa sababu hata ujauzito hakuna shida. Ndio mm. la kwanza. La pili sijui kama mlishapima afya zenu. La tatu hana uhakika kama ataolewa na wewe. Sawa? Hana uhakika. Ujaonyesha jinsi gani unamjali. Mm. Sawa, ugeonyesha jinsi gani unamjali, ungemtumia hela iko chuoni, yeye bwana hiyo hela ya soda, ya lunch, uonyesha unamjali. Sasa kuna mwanaume mwingine kwa pale chuoni, mm. au mwanaume mwingine ambaye ana mahusiano na mahusiano na naye, anamuona kwenda huyo ndo anafaa. Kulingana na vitu ambavyo anavipata kutoka kwake. Kwa hiyo anakuambia bwana siwezi kacheza ngoma na wakubwa na wewe, mpaka na hapo mwaweza chuoni kwa sababu hana uhakika na huyo mtu naye vile naye atakakuaje. Kwa hiyo wazungu wanasema kwamba she sitting on the face, ana amekaa kwenye ukuta, anaangalia nirukie wapi, kulia au kushoto. Kwa hiyo ni juu yako wewe kuongeza mapenzi ili huyu mtu aone kukuvulia nguo ni kwa faida yake yeye lakini kwa sasa hivi hujafanikiwa kuleta ushawishi wa design kama hiyo. Mhm. Yeah. Ila huyu alio ito swali doctor ni mwanamke. Ni mwanamke? Kwa hiyo anaitwa Renata. Renata. Ah, Renata ni mwanamke. Ah, okay. Sasa huyu mwanaume ndio yuko chuo. Ah, eh, anasema kwamba hawezi kufanya mapenzi mpaka atakapo ameza chuo. Mwanaume amalize chuo ndio atafanya tendo hilo. Okay, kuna mawili hapo, sawa. Okay. Asante kwa kunisaisha. Mm. Kuna mawili hapo. Inawezekana huyu mwanaume ame anaona kwamba akiingia kwenye mahusiano ya kimapenzi concentration yake kwenye masomo itapungua mm. na huenda wewe ndio utakuwa mwanamke wa kwanza lakini hujui mm. kwake hana uhakika kama anajua mapenzi ya kitadhani au vipi mm-hmm. kwa hiyo anaogopa kuaibika kwa hiyo sofa ame anakuambia subiri mpaka ni maize chuo kwa sababu hiyo la kwanza either anataka akosetwe kwenye masomo au hana uhakika kama anajua mapenzi ya kitadhani mm. kwa hiyo anaona kwamba inaweza kaleta shida ukamwacha atakuwa ameumia na akiumia anashindwa kuendelea na masomo yake vizuri anashindwa kufanya vizuri kwenye masomo yake kwa hiyo cha msingi na ninachokuambia dadangu ni hivi sifahamu uhusiano wako na mda gani sijui kama ameshatamlishana kwa wazazi sasa kama ametamlishana kwa wazazi bado huenda mm. na yeye vile vile anafikiria kwamba wewe huenda kuna mwingine ambaye anamuona ni bora kwake sasa anaona kufanya mapenzi na wewe utamngangania isi kwa hiyo kuna mwingine ambaye anamuona ni bora kwa hiyo anaona kufanya utamngangania kwa hiyo anajisha kuepusha hali kama hiyo simtokee Aya huyu anasema yeye huwa kuna kipindi e, anatokea e, viupele kwa hiyo hajui shida ni nadhani labda ni sehemu zake za siri. Wa uh, kama unatoka una vipele kuna mambo ya kuangalia kapime uangalie kama una ugonjwa wa zina la pili sisi kama ni mwanaume ni mwanamke I don't know kuna kama, 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 kama ni vile vipele ambavyo Uh, vina vinakuwa kama vile mtu aliyekuwa ameungua malengelenge vitu kidogo alafu vinauma sana vitu kama vile malengelenge alafu vina, vinapotea vinakuja vinauma mm. vinapotea alafu baada ya muda fulani vinajirudia hivyo mm. vipele sasa huo ni ugonjwa wa zinaa ambao hauponi mm-hmm. umesababishwa na virus unaitwa herpes mm-hmm. sawa ni ugonjwa wa zinaa ambao hauponi kwa hiyo kama ni vipele vya design kama vinakuja vinapotea basi ambao una ugonjwa wa zinaa ambao hautapona mm-hmm. utatumia dawa lakini vitarudi tu kwa baada ya miezi mitatu au minne inategemea na uwezo wa mwili wako kuzuia hivyo virusi visababishe hivyo vipele. Kwa hiyo sijui hivi ni vipele vya aina gani lakini kama ni vipele vya design kama hiyo mm. tambao una ugonjwa wa zinaa ambao ni, ni, ni wa virusi sio kama ukimwi lakini huwa hauponi. Hauponi kabisa. Hauponi kabisa. Huyu hmm. anasema doctor Na wale vile vipele haviachi alama. Haviachi hmm. <laughs> alama. Huyu <laughs> anasema eh, doctor naomba ushauri ana miaka 47 hmm. anasema hajawahi kupata ujauzito na anasema akiingia kwenye siku zake anamaliza mwezi mzima yanatokwa na damu anaomba ushauri na anasema kwamba anataka apate mtoto wa kwa umri wa miaka na saba kupata mtoto uh, ni muujiza wa aina fulani mm. uwezekano upo lakini sio mkubwa sana sawa mm. umeshapitia umri ambao sasa hilo la kublidi kwa muda mrefu manake una tatizo kwenye eneo linaloshikilia ujauzito linaloitwa mm. placenta 
lile ni eneo ambalo kwa kawaida ni kwamba unapokuwa hujaenda hujauzita uja, 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 hujashika inafikia mahali fulani lina, linaanza kubomoka bomoka ndio unaitwa bleed sasa wewe eneo hilo ambalo linashika ujauzito siku zote linabomoka bomoka yani haliko haliko stable kwa hiyo unahitaji matibabu ili liweze kukaa sawa ili eneo hilo liweze ku ndio ambalo linashikilia lina ujauzito sasa mm. kama lina matatizo ndio maana una bleed kwa hiyo lazima litibiwe li kwanza ili uweze kushika mimba Uya anaitwa Lili anapatikana mji Mwema anasema e, mtu akiwa anakinyama pembeni ya aji, aja kubwa anasema ni ugonjwa gani Ah uh, wa ni 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 ni, 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 ni hali hiyo inayotokea hata mtu usoni anakuta kinyama kimeota kinakaa kinavuno wapi kwenye shingo unakuta nani ni hali ambayo ipo ambayo of course si ugonjwa ni, 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 ni ugonjwa lakini mm. usitegemee kwamba kuna wengine wanakata afu kinaota tena mm. kwa hiyo naomba isikusumbue sana ile mali kama haiumi kama inauma basi basi ndo kafanyie operation ndogo kwanza ukakeza kikakata ya kikakata ya sasa unajiona watu wengine wana wanyama kwenye usoni imetokea e, kwenye <laughs> kama mke wangu anacho kimoja hapa kama maeneo kwenye 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 kidevu kwa chipo upande wa kulia e. kwa hiyo ni kipo lakini kiume kipo tu pa ya Uwe anasema Dr. Paul na anaitwa Michael. Swali lake ni kwamba anapokuwa anazamisha kiumbe chake e, kwa mwanamke. Mwanamke huwa anakaza misuli na pia anafumba macho baada ya kumaliza tendo nikimuuliza vipi ulikuwa unabana anasema kwamba Ngusaidie. Anasema kwamba ngoja nirudi. <laughs> Ndio 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 mimi ni message yake hapo. Eh wewe 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 ni hapo. Ana kaza misuli na pia anafuma macho baada ya kumaliza tendo akimuuliza ni nani hiyo? 